ফ্লোরিডা টলেডো গেছে আর দশ দিন হয় ইতোমধ্যে তার বাবা মা টলেডো থেকে সিউটা ফিরে এসেছেন একদিন হেনরির বাবা জুলিয়ানের নিকট এসে বলল হেনরিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না জুলিয়ানের নির্দেশে হেনরির খোঁজে পাহাড় জঙ্গল মরুভূমি সর্বত্র চষে ফেলা হল কিন্তু কোথাও তার কোনো হদিস মিলল না সিউটায় থাকলে তো তাকে পাওয়া যাবে সে সিউটার সীমানা পেরিয়ে কয়েকদিনের কষ্টকর সফর শেষে টলেডো চলে গিয়েছিল ফ্লোরিডার বিরহ বেদনা সে সইতে পারছিল না তাই পালিয়ে টলেডো চলে গিয়েছিল সেখানে পৌঁছে এসে শাহি আস্তাবলে উপস্থিত হয়ে সেখানে দায়িত্বশীল অফিসারের নিকট চাকরি দরখাস্ত পেশ করল অফিসার ঠাট্টার ছলে তার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একটি অত্যন্ত বেয়াড়া ঘোড়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলল চাকরি চাচ্ছ ঠিক আছে তাহলে এই ঘোড়ায় সাওয়ারি করে দেখাও ঘোড়াটা ছিল অত্যন্ত বেয়াড়া সহজে কারো বশ্যতা স্বীকার করত না হেনরি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল সে অল্প সময়ের মধ্যে জিন লাগিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল আস্তাবলের কর্মচারীরা এসে জড়ো হতে লাগল তারা হেনরির ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া দৃশ্যটি উপভোগ করার জন্য কৌতূহলে চোখে অপেক্ষা করতে লাগল দেখতে দেখতে ঘোড়া অবাধ্য হয়ে উঠল সাওয়ারির বশ্যতা স্বীকার করতে সে মোটেই প্রস্তুত নয় কিন্তু হেনরি হল পাকা ঘোর সাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যে সে অবাধ্য বেয়াড়া ঘোড়াকে তার বসে নিয়ে এলো সে দ্রুতবেগে ময়দানের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে একের পর এক ব্যারিকেট টোপকে যেতে লাগল যারা তামাশা দেখার জন্য জড়ো হয়েছিল তারা অভিভূতন ন্যায় ছোটান্ত ঘোড়ার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে হেনরি তিরন্দাজি ও বর্ষা নিক্ষেপের পারঙ্গমতা প্রদর্শন করল ফলে সে আস্তা বলে ভালো একটি চাকরি পেয়ে গেল হেনরি শুধু চাকরি চাচ্ছিল না সে ফ্লোরিডার সাথে দেখা করতে চাচ্ছিল অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সে জেনে নিল ফ্লোরিডা কোথায় থাকে ফ্লোরিডার সাথে দেখা করতে তাকে খুব বেশি বেগ পেতে হলো না একদিন পাঁচ ছয় জন শাহজাদি ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর জন্য আস্তা বলে এলো তাদের মাঝে ফ্লোরিডাও ছিল ফ্লোরিডার মতো এ সকল শাহজাদিরাও শাহী শিষ্টাচার আদব কায়দা ও বাদশাহী চালচলনে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছিল ঘোর সাওয়ারিও তাদের প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফ্লোরিডা হেনরিকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে সোজা হেনরির নিকট এসে জিজ্ঞেস করল তোমার নাম কি সে স্বাভাবিক আওয়াজে জিজ্ঞেস করল যেমনইভাবে সাজাদিগণ অন্যান্য কর্মচারীদের নাম জিজ্ঞেস করে থাকে আওয়াজের মধ্যে যেন তার অস্থিরতা প্রকাশ না পায় সেদিকে তার খেয়াল ছিল আগাস্টা হেনরি তার ছদ্মনাম বলল এখানে সে সকলের নিকট এ নামই বলেছিল কোথাও যেন আমি তোমাকে দেখেছি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ফ্লোরিডা বলল হয়তো দেখেছেন আমি অনেক জায়গাতেই থেকেছি হেনরি আত্মসংবরণ করে বিনীত স্বরে বলল অন্যান্য শাহজাদিরাও হাসতে হাসতে তাদের পাশে এসে জড় হল আস্তা বলে তুমি কি কাজ করো ফ্লোরিডা জিজ্ঞেস করল শাহজাদি এ বহুত আচ্ছা ঘোষাওয়ার আস্তা বলের অফিসার নিকটেই দাঁড়িয়েছিল সে শাহজাদিদের সাথে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল এবার মকা পেয়ে বলে উঠল আজ একে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন আমি দেখতে চাই সে কত বড় শাহসাওয়ার ফ্লোরিডা অফিসারকে লক্ষ্য করে বলল অফিসার হেনরিকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিল শাহী মহল থেকে বের হয়ে ফ্লোরিডা সঙ্গী শাহজাদিদের বলল আমি এ শাহসাওয়ারের সাথে ঘোড়া দৌড়িয়ে দেখতে চাই ঘোড় দৌড়ে সে কতটা দক্ষ কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্লোরিডা ও হেনরির ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে পাশাপাশি ছুটতে লাগল তারা সবুজ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বহু দূর এগিয়ে গেল যখন তারা ফিরে এলো তখন নিজেদের সব কথাই তারা বলে নিয়েছে হেনরি ফ্লোরিডাকে বলল সে কাউকে কিছু না বলে সিউটা থেকে চলে এসেছে এখনই ফিরে যাও ফ্লোরিডা উৎকণ্ঠার সাথে বলে উঠল আব্বা যদি জানতে পারেন তুমি এখানে তাহলে তিনি প্রথম সন্দেহ এটাই করবেন যে তুমি আমার জন্যই এখানে এসেছ সিউটার শাহী চাকরি ছেড়ে এত দূরে এসে চাকরি করার অন্য কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে তুমি কাউকেও আশ্বস্ত করতে পারবে না আরও কয়েকটা দিন থাকতে দাও ফ্লোরা হেনরি আবেগ ভরা কণ্ঠে বলল দু একবার তোমার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দাও তারপর আমি চলে যাব গিয়ে বাবাকে বলব সিউটায় থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম তাই কয়েকদিনের জন্য আন্দালুসিয়া থেকে ঘুরে এলাম শাহী মহলের চতুর্পাশে ঘন বৃক্ষরাজির বাগান গোটা বাগান জুড়ে ফল আর ফুল বৃক্ষের সমাহার 
কোনো কোনো জায়গা পত্র পুষ্পে একেবারে আচ্ছাদিত হয়ে আছে ফ্লোরিডা হেনরিকে এমনই একটি জায়গার কথা বলল সেখানে পৌঁছার রাস্তাও সে দেখিয়ে দিল তবে সতর্ক করে দিল যে অর্ধেক রাতের পরেই শুধু এখানে আসা সম্ভব অন্যথায় টহলদার সিপাহীদের হাতে ধরা পড়তে হবে হেনরি সব বিপদ উপেক্ষা করে পত্র গুলমে আচ্ছাদিত বাগানের সেই গোপন স্থানে একে একে দুইবার এসে ফ্লোরিডার সাথে সাক্ষাৎ করল ফ্লোরিডাকেও এখানে আসার জন্য অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো শাহী রেওয়াজ শেখার জন্য যে সকল শাহজাদি এখানে আসত সব সময় তাদেরকে চোখে চোখে রাখা হতো তা সত্ত্বেও ফ্লোরিডা প্রহরীদের চোখে ফাঁকি দিয়ে গভীর রাতে তার কামরা থেকে বের হয়ে পা টিপিটিপে বাগানে এসে উপস্থিত হতো দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় ফ্লোরিডা হেনরিকে তিন রাত পর দেখা করতে বলল হেনরির যেদিন বাগানে আসার কথা সেদিনই রডারিক চার পাঁচ দিনের সফর শেষে শাহী মহলে ফিরে এলো আন্দালুসিয়ার দূরবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে বিদ্রোহীরা মাথা চাড়াতে উঠেছিল বিদ্রোহ দমনের জন্য রডারিক সেখানে গিয়েছিল সেই অঞ্চলের তিন বিদ্রোহী নেতাকে হত্যা করে ওই দিন সন্ধ্যায় রডারিক ফিরে এলো দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি আর বিদ্রোহ দমনের আনন্দ তার মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল বিদ্রোহ দমনের আনন্দে রডারিক সন্ধ্যার পর সরাবের আসর জমিয়ে বসল সে আনন্দ আর উল্লাসে ফেটে পড়ল বুঝতে পারছিল না আনন্দের এই মুহূর্ত সে কিভাবে উদযাপন করবে রাজা বাদশারা আনন্দ ফুর্তির সময় মদ আর নারী নিয়েই মেতে থাকতে পছন্দ করে রডারিকের শাহী মহলেও এ দুটি বস্তুর কোনো অভাব ছিল না সরাবের আসরে দু একজন দরবারিও রডারিকের সাথে নিজেদের পারঙ্গমতা প্রদর্শন করছিল সুশ্রী ও চমৎকার দেহের অধিকারিণী একটি অল্প বয়স্কা মেয়ে রডারিকের পানপাত্র ভরে দিচ্ছিল তারপর সামান্য সময়ের জন্য রডারিকের কপালে চিন্তা রেখা ফুটে উঠল সে সামান্য সময়ের জন্য কি যেন চিন্তা করে চুটকি বাজিয়ে বলল হাঁ হাঁ পেয়েছি ফ্লোরিডা জুলিয়ানের মেয়ে ফ্লোরিডা শাহান শাহে আন্দালুসিয়া এক উপদেষ্টা বলে উঠল বাহির থেকে আসা শাহজাদিগণ আমাদের নিকট পবিত্র আমানত তারা এখানে আদব আখলাক শেখার জন্য এসেছে আজ পর্যন্ত কোনো শাহজাদির সাথে কোনো প্রকার অভদ্র আচরণ করা হয়নি সুতরাং এ রেওয়াজ যেন নষ্ট না করা হয় আমি তাকে আন্দালুসিয়ার রানী বানাব নেশার ঘরে রডারিকের কথা জড়িয়ে আসছিল তোমরা সকলে চলে যাও আর ফ্লোরিরাকে এখানে পাঠিয়ে দাও মহামান্য শাহান শাহ সে উপদেশটা আবার বলল বিপদ সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক করা আমার কর্তব্য এ কর্তব্য আদায়ে আমাকে জীবন দিতে হলেও আমি রাজি আছি হয়তো আপনারই তলোয়ার দেহ থেকে আমার গর্দান আলাদা করে ফেলবে তবুও আমার আত্মা এই মনে করে প্রশান্তি লাভ করবে যে আমি আমার কর্তব্য পালনে অবহেলা করিনি কিসের বিপদ প্রডারিক তাচ্ছিল্যে সরে বলল জুলিয়ানের পক্ষ থেকে আমার কি এমন বিপদ হতে পারে প্রথম কথা হল তার মেয়ে ফ্লোরিডা শাহানশাহ আন্দালুসিয়ার নিদমহলে রাত্রি যাপন করাকে নিজের জন্য বিরাট সম্মান মনে করবে দ্বিতীয় কথা সে যদি আমাকে গ্রহণ না করে এবং তার বাবার কাছে অভিযোগ করে তাহলে জুলিয়ান আমার কি বা ক্ষতি করতে পারবে সে তো মাত্র দুই ইঞ্চি জমিনের মালিক আমাদের বিশ জন শাহসাওয়ারের সাথে লড়াই করার ক্ষমতাও সে রাখে না আমরাই তার শক্তি অবশ্য সে আরব আর বারবার বাহিনীকে সে ওটা আক্রমণ করে আন্দালু সে আক্রমণ করতে দিচ্ছে না কিন্তু তার একমাত্র কারণ হল তার পিঠে আমাদের হাত রয়েছে আমরা যদি তার উপর থেকে আমাদের হাত সরিয়ে নেই তাহলে বারবার মুসলমানরা তার দুর্গের এক একটি ইঁট সুরকি পর্যন্ত খুলে নিয়ে যাবে আর তার দুই মেয়েকে দাসই বানিয়ে নিয়ে যাবে আমি যদি কিছু সময়ের জন্য তার মেয়েকে আমার নিদ মহলে ডেকে আনি তাহলে তো তার খুশি হওয়া উচিত তাছাড়া আমি তার মেয়েকে আমার রানীও বানাতে পারি মহামান্য শাহান শাহ সে উপদেশটা পুনরায় বলল আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে আমাদের উচিত অন্যকে বন্ধু বানানো বন্ধুকে শত্রু বানানো কিছুতেই ঠিক হবে না তুমি নির্বোধের মতো কথা বলছ রডারিক হুঙ্কার ছেড়ে বলল এখন যাও ফ্লোরিডাকে এখানে পাঠিয়ে দাও ক্ষমতার দম্ভ ও রাজত্বের গরিমা আর সরাবের নেশা ও নারীর লিপসা রডারিককে উন্মাদ বানিয়ে দিয়েছিল কোনো কিছুই সে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারছিল না কিছুক্ষণ পর ফ্লোরিডা তার কামরায় এসে উপস্থিত হল তার চেহারায় ছিল আনন্দের উচ্ছ্বাস ছোট মেয়েকে বাবা ডাকলে সে যেমন আনন্দে উল্লসিত হয়ে বাবার কাছে দৌড়ে যায় ফ্লোরিডাও শাহান শাহে আন্দালুসিয়ার আহ্বানকে নিজের জন্য এক অনাকাঙ্ক্ষিত সম্মান মনে করে উৎফুল্ল হয়ে ছুটে এসেছিল কামরায় প্রবেশ করতে 
রডারিক তাকে মজবুত বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে নেয় ফ্লোরিডা এমন পরিস্থিতির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না সে রডারিকের কুমত্ব বুঝতে পেরে নিজেকে মুক্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করে কিন্তু চরিত্রহীন উন্মাদ রডারিকের পেশিবহুল বাহুর শক্ত বেষ্টনি থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে ছিল একেবারেই অসম্ভব রডারিকের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য সে অনেক কান্নাকাটি করল রডারিকের ধারণাও ছিল না কোনো মেয়ে তাকে এমনই তাচ্ছিল্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করতে পারে রডারিক তাকে রানী বানানোর লোভ দেখালো কিন্তু সে সতীত্ব হারিয়ে রানী হতে রাজি হল না রডারিক তাকে ভয় দেখালো সে যদি তার প্রস্তাবে রাজি না হয় তাহলে শিউটার উপর আক্রমণ করা হবে এবং তার বাবা মা ও গোটা পরিবারকে টলিডোর অলিগলিতে ভিক্ষা চাইতে বাধ্য করা হবে ফ্লোরিডা রডারিককে বলল আসমান জমিন জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও তবু আমি আমার সতীত্ব আমার কুমারিত্ব বিসর্জন দেব না আন্দালুসিয়ার ইতিহাস রচয়িতাদের সকলেই এ কথা লিখেছেন যে ফ্লোরিডা রডারিকের কোনো প্রলোভন বা হুমকির সামনে আত্মসমর্পণ করেনি সে বারবার তার সতীত্ব ও কুমারিত্বের দোহাই দিচ্ছিল কিন্তু ক্ষমতার দাপট আর মদের নেশা তখন রডারিককে হিংস্র পশু বানিয়ে দিয়েছিল ফলে ষোলো বছর বয়স্কা এক অবলা মেয়ে তার সতীত্ব আর কুমারিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হল না রাতের অর্ধপ্রহর অতিবাহিত হয়েছে নিঝুম নিশুতি রাত কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই ঘন বৃক্ষরাজিতে আচ্ছাদিত অন্ধকার এক জায়গা দিয়ে দেয়াল টপকে হেনরি বাগানে প্রবেশ করল এর আগেও সে এই জায়গা দিয়ে দুইবার বাগানে প্রবেশ করেছে সে দেয়াল ঘেসে মাথা নিচু করে সেই স্থানে এসে পৌঁছল যেখানে ফ্লোরিডার সাথে তার সাক্ষাৎ হতো ফ্লোরিডা এখনো এসে পৌঁছেনি তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না সে দেখতে পেল একটি ছায়া ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে আরও কাছে আসার পর স্পষ্ট হল ছায়াটি একটি মেয়ের হেনরি বড় বড়ের ন্যায় দুই তিন পা অগ্রসর হয়ে ফ্লোরিডাকে লক্ষ্য করে দুবাহু প্রসারিত করে ধরল কিন্তু ফ্লোরিডাকে আজ একেবারে স্থবির নিস্তেজ মনে হচ্ছিল সে হেনরির বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তার হাত সরিয়ে নিল তারপর একদিকে ঝুঁকে ঘাসের উপর বসে পড়ল তাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল কি হয়েছে ফ্লোরিডা হেনরি তার পাশে বসতে বসতে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আমার থেকে দূরে থাকো হেনরি ফ্লোরিডা কাঁদতে কাঁদতে বলল আমার এই অপবিত্র দেহ তুমি ছোঁয়ো না এখন আমি আর তোমার যোগ্য নই আমি আমার আত্মমর্যাদাশীল বাহাদুর বাবাকে মুখ দেখাতে পারব না এখন আমি আমার নিজেকে অভিসম্পাত করছি ফ্লোরা কি হয়েছে বলবে তো হেনরি অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল ফ্লোরিডা তাকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে বলল আমার সতীত্ব ছিল আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ ফ্লোরিডা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল আর বলছিল আমি নিজেকে কখনো শাহজাদি মনে করিনি যদি আমার রানী হওয়ার ইচ্ছা থাকত তাহলে আমার বাবার অধীন এক কর্মচারী ছেলেকে আমি কখনোই ভালোবাসতাম না ফ্লোরা হেনরি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে তার কাপড়ের নিচে রাখা খঞ্জর বের করে বলল আমি এই চরিত্রহীন বাদশাকে হত্যা করে তোমার ইজ্জতের প্রতিশোধ নেব তাকে হত্যা করে বহল থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করব যদি ধরা পড়ি তাহলে কোনো পরোয়া করি না তোমার ইজ্জতের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমি হাসি মুখে জীবন দিতেও রাজি আছি না হেনরি না ফ্লোরিডা দাঁড়িয়ে তার সামনে দুই হাত প্রসারিত করে বলল তুমি ওই শতানের কাছেও পৌঁছাতে পারবে না তার আগেই ধরা পড়ে যাবে আমি তোমাকে লক্ষ্যহীন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না তুমি এক কাজ করো সকালে শহরের ফটক খোলার সাথে সাথে শহর থেকে বের হয়ে পড়বে যে কোনো অজুহাতেই হোক সবচেয়ে উত্তম ঘোড়া নেবে তারপর যতটা দ্রুত সম্ভব শিউটা পৌঁছে আমার বাবার কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলবে তাকে বলবে তিনি যেন কোনো বাহানাই আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান রডারিককে যেন কিছুতেই বুঝতে না দেন যে তিনি এ ঘটনা সম্পর্কে জানেন তিনি যদি রডারিকের সামনে সামান্য অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেন তাহলে এ অসৎ চরিত্র বাদশা তাকে খুন করে ফেলবে আর আজীবনের জন্য আমাকে তার মহলে বন্দী করে রাখবে রডারিক আমাকে অত্যন্ত ভয়াবহ হুমকি দিয়েছে বাবাকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবে অন্যথায় শিউটা তার হাত ছাড়া হয়ে যাবে আর আমাদের পরিবারের পরিণতি হবে খুবই ভয়ঙ্কর ভোর হতে হেনরি আস্তাবলের সেরা ঘোড়ার পিঠে জিন লাগিয়ে নিল প্রতিদিনের রুটিন অর্ক হিসাবে ঘোড়ার পরিচর্যার অজুহাতে সে দুর্গ থেকে বের হয়ে এলো শহর রক্ষা প্রাচীরের ফটক কিছুক্ষণ হলো খুলে দেওয়া হয়েছে দুর্গ থেকে বের হয়ে সে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল যত দ্রুত সম্ভব তাকে এখন জেব্রালটার পৌঁছতে হবে সেখান থেকে জাহাজ ধরে সমুদ্র পথে 
সিউটা যেতে হবে টরেরো থেকে জিব্রাল্টার দূরত্ব হল পাঁচশো মাইল একটি মাত্র ঘোড়া নিয়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করা একেবারেই অসম্ভব হেনরি ভাবল তার ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে দেখে দুর্গ থেকে তার খুঁজে লোকজন বের হয়ে পড়ে তাই সে বিদ্যুৎ গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে সে একটি নদীর কিনারে ঘোড়া থামিয়ে তাকে পানি পান করালো তারপর পুনরায় সফর শুরু করল সে অবিরাম ছুটে চলছিল রাতের বেলাও সফর অব্যাহত রাখত খুব অল্প সময়ের জন্য আরাম করত আর বেশিরভাগ সময় সফর করত বিরামহীনভাবে চলতে চলতে সে চার দিনে পাঁচশো মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে জেব্রাল্টার বন্দর এসে পৌঁছল জেব্রাল্টার সমুদ্র বন্দর সিউটা যাওয়ার জন্য কোনো জাহাজই তখন তৈরি নেই দুই তিন দিনের মধ্যে কোনো জাহাজ সিউটার উদ্দেশ্য রওনাও হবে না একটি পালতোলা নৌকা নদীর পাড়ে নোঙ্গর করা ছিল নৌকার মাঝি মাল্লারা একা হেনরিকে পার করে দেওয়ার জন্য এত বেশি পয়সা চাচ্ছিল যে হেনরির কাছে এই পরিমাণ পয়সা ছিল না হেনরি নৌকার মাঝিদের বলল এ ঘোড়া তোমাদের নৌকার চেয়ে মূল্যবান এটা তোমাদের হয়ে যাবে আমাকে সিউটার সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে দাও আমরা নৌকার সামান্য মাঝি ঘোড়াতে আমরা কি করব মাঝিরা বলল এমনিতেই আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে পেট ভরে দুবেলা খেতে পায় না ঘোড়াকে কোথেকে খাওয়াবো তোমরা ঘোড়াটি বিক্রি করেও তোমাদের পাওনা উসুল করে নিতে পারো আমরা ঘোড়ার দরদাম সম্পর্কে কিছুই জানি না তাহলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো হেনরি নিরাশ হয়ে বলল শিউটা পৌঁছে আমি তোমাদের ভাড়া মিটিয়ে দেব এবং তোমাদেরকে পুরস্কৃত করব মাঝিরা তার চেহারা সুরত লেবাস পোশাক শাহি ঘোড়া দেখে তাকে বড় কোনো অফিসার মনে করেছিল তারা ঘোড়া সহ তাকে নৌকায় উঠিয়ে নিল মাঝিরা নোঙ্গর খুলে পাল তুলে দিল তরতর করে নৌকা চলতে শুরু করল সমুদ্র পথের এই দূরত্ব ছিল বারো মাইল নৌকা যখন শিউটায় সমুদ্র বন্দরে এসে পৌঁছল তখন সূর্য অস্ত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে হেনরি মাঝিদেরকে সাথে নিয়ে সোজা জুলিয়ানের মহলে গিয়ে উঠল সে প্রহরীদের বলল কাউন্ট জুলিয়ানকে এখনই আমার আগমনের সংবাদ দাও আমি টরেডো থেকে শাহজাদি ফ্লোরিডার অত্যন্ত জরুরি পয়গাম নিয়ে এসেছি জুলিয়ান তৎক্ষণাৎ তাকে দরবারে ডেকে পাঠালেন সে তার মেয়ের সংবাদ জানার জন্য অস্থির হয়েছিলেন তুমি ফ্রেডরিকের ছেলে হেনরি না জুলিয়ান বললেন হ্যাঁ কাউন্ট হেনরি বলল তুমি কি টলেডো থেকে আসছো বাবাকে কিছু না বলেই চলে গিয়েছিল বুঝি হ্যাঁ কাউন্ট এখানে ভালো লাগছিল না তাই আন্দালুসিয়া সফর করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছিলাম সম্মানিত কাউন্ট আমার হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া আমার হঠাৎ আগমন করা আপনার জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় আমি যে পয়গাম নিয়ে এসেছি তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তবে প্রথমে ছোট্ট একটি আবেদন আমি যে নৌকায় এসেছি তার ভাড়া পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি মাঝে আমার সাথে এসেছে তাদের ভাড়া পরিশোধ করতে হবে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করব বলে ওয়াদাও করেছি জুলিয়ান ভাড়া ও পুরস্কার উসুল করার নির্দেশ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তার মেয়ে কি পয়গাম পাঠিয়েছে হেনরি ফ্লোরিডার পয়গাম শোনানোর সাথে সাথে জুলিয়ান বিদ্যুৎ তাড়িতের ন্যায় উঠে দাঁড়ালেন তার শরীরের সমস্ত রক্ত চেহারা আর চোখে জমা হতে লাগল রাগে দুঃখে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি কামরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন শাহজাদির সাথে ঘটনাক্রমে আমার দেখা হয়েছিল হেনরি বলল সে আমাকে এ ঘটনা শোনালে আমি রডারিককে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছিলাম কিন্তু শাহজাদি আমাকে এই বলে বাধা দেয় যে আমি রডারিক পর্যন্ত পৌঁছতেই পারব না বরং তার পূর্বেই ধরা পড়ে যাব আমি সেখানে শাহি আস্তাবল থেকে ঘোড়া চুরি করে এখানে পৌঁছেছি শাহজাদি ঠিকই বলেছে জুলিয়ান বললেন ওই দুরাচার শয়তানকে হত্যা করা এত সহজ নয় আমি অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেব তুমি এখন যেতে পারো জুলিয়ান হলেন এ এলাকার বাদশা তাই তিনি এমন একটি নাজুক বিষয়ে সামান্য একজন কর্মচারীর সামনে কোনো প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন মনে করছিলেন না তিনি হেনরিকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন না কাউন্ট এ পুরস্কার আমি কোনো সাফল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করব হেনরি বলল আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি আন্দালুসিয়া গিয়ে রডারিককে হত্যা করার সুযোগ তৈরি করে নেব জুলিয়ান অল্প সময়ের মধ্যে কিছু উপহার উপহোগ নিয়ে টলেডিসে উপস্থিত হলেন তিনি রডারিকের সাথে এতটাই আন্তরিকতার পরিচয় দিলেন যে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার মেয়ের সাথে রডারিকের অশালীন আচরণ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না যে কেউ তাকে দেখলে ধারণা করবে তিনি আন্দালুসিয়ার বাদশার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য শুভেচ্ছার সওগাত নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বাদশা রডারিক যখন দেখল জুলিয়ান কিছুই জানে না তখন সে জুলিয়ানের প্রতি অন্যান্য করদ রাজাদের তুলনায় অনেক বেশি আতিথেয়তা এবং সম্মান প্রদর্শন করল রডারিক 
তার সম্মানে রাজকীয় ভোজের আয়োজন করল ভোজসভায় গান বাজনার ব্যবস্থাও করা হল ফ্লোরিডা ভোজসভায় তার বাবার পাশে বসা ছিল সে রডারিকের আচরণ সম্পর্কে তার বাবাকে সব কিছু খুলে বলল রডারিক তাকে যে ধমকি দিয়েছে সে কথাও বলল আমাদের আস্তাবলের প্রধান ফ্রেডরিকের ছেলে হেনরি আমাকে সব কিছু বলেছে জুলিয়ান বললেন আমি রডারিকের সামনে অজ্ঞ বনে বসে আছি আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি তারপর এমন প্রতিশোধ নেব যে ওর বাদশাহী মাটির সাথে মিশে যাবে পরদিন বাদশাহ রডারিক জুলিয়ানের সাথে একান্ত বৈঠকে মিলিত হল সে জুলিয়ানের সাথে শিউটার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে মত বিনিময় করল রডারিক জুলিয়ানকে জিজ্ঞেস করল ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই মুসলমানরা শিউটা আক্রমণে সাহস করেনি না শিউটার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের সাথে মাথা ঠেঁকিয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে জুলিয়ান বললেন তারা বুঝতে পেরেছে যে শিউটার উপর আন্দালুসিয়ার মতো দুর্বিনীত শক্তি ছায়া রয়েছে আরব ও বারবার মুসলমানরা শিউটার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও সাহস করে না তোমার মেয়ে ফ্লোরিডা শুধু সৌন্দর্যের প্রতিমায় নয় বুদ্ধিমতী এবং বাহাদুর বটে তাকে কোনো সাধারণ ব্যক্তির হাতে তুলে দিও না আমি তার তরবিয়াতের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ বোধ করছি জুলিয়ান অনুগত গোলামের মতোই বললেন এটা আমার সৌভাগ্য আমি কিছুদিনের জন্য ফ্লোরিডাকে আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই না নিয়ে গেলেই ভালো হয় রডারিক বলল তার মা খুব বেশি অসুস্থ জুলিয়ান মিথ্যে বানিয়ে বললেন তার মাই আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি বলেছেন দু একদিনের জন্য ফ্লোরিডাকে নিয়ে এসো আমি তার মার আবেগে আঘাত দিতে পারি না দু একদিন পরই আমি মেয়েকে পাঠিয়ে দেব রডারিক প্রশান্তি নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল তাকে পাঠিয়ে দেবে তাহলে নিয়ে যাও জুলিয়ান আরেকটি মিথ্যা কথা বললেন ফ্লোরিডা বলেছে সে খুব শীঘ্রই ফিরে আসতে চাই তোমার মেয়ে অবশ্যই ফিরে আসতে চাইবে রডারিক বলল আচ্ছা জুলিয়ান শুনেছি তোমাদের এলাকায় উন্নত প্রজাতির বাজ পাখি পাওয়া যায় আমার একটি শিকারি বাজ পাখি প্রয়োজন হ্যাঁ শান সায় আন্দালুসিয়া আমি আপনার জন্য এমন শিকারি বাজ পাখি পাঠাবো যা কখনো আপনি দেখেননি সে শিকারের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে তাকে বাঁচার সুযোগ পর্যন্ত দেয় না জুলিয়ান ফ্লোরিডাকে শিউটা নিয়ে আসার পরের দিনই মুসা বিন নুসাইরের সাথে সাক্ষাতের জন্য বেরিয়ে পড়লেন মুসা বিন নুসাইর অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন তিনি সর্বদা সতর্কতা অবলম্বনকে গুরুত্ব দিতেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে একজন খ্রিস্টানের পক্ষে কিভাবে সম্ভব মুসলমানদের মাধ্যমে আরেকজন খ্রিস্টানের উপর আক্রমণ করানো তিনি ভাবছিলেন এটা খ্রিস্টানদের কোনো ষড়যন্ত্র নয় তো তাই তিনি হুট করে জুলিয়ানকে কোনো আশ্বাসও দিতে পারছিলেন না আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন তাহলে আমি আমার কন্যা ফ্লোরিডাকে এখানে ডেকে আনছি আপনি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন জুলিয়ান মুসা বিন নুসাইদকে বললেন আমি হেনরির সাথে কথা বলতে চাই মুসা বললেন আমার বার্তাবাহক তাকে নিয়ে আসবে সে না আসা পর্যন্ত তুমি এবং তোমার সাথে আগত ব্যক্তিগণ আমার এখানে মেহমান হিসাবে থাকবে হেনরিকে আনার জন্য তখনই একজন বার্তাবাহক পাঠিয়ে দেয়া হল এই অবকাশে জুলিয়ান মুসা বিন নুসাইরের নিকট আন্দালুসিয়া ও রডারিক সম্পর্কে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন যা আজ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হয়ে আছে মুসা বিন নুসাইর জুলিয়ান বললেন রডারিকের প্রতি আমার এ আক্রোশ নতুন কোনো বিষয় নয় এক পুরনো শত্রুতার জের ধরে আমি তার প্রতি এ আক্রোশ পোষণ করে আসছি আপনি হয়তো জানেন না যে এক সময় আন্দালুসিয়ার শাসন কমতা ছিল গোথ বংশের হাতে সে সময় রডারিক আন্দালুসিয়ার সৈন্যবাহিনীর একজন জেনারেল ছিল অর্টিজা নামক গোথ বংশীয় এক ব্যক্তি তখন আন্দালুসিয়ার বাদশাহ ছিলেন স্বভাবগতভাবেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ অটিজার ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে পাদ্রীরা ধর্মের ছত্র ছায়ায় সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল তারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করত গির্জাগুলো পাপ পুরীতে পরিণত হয়ে গেছিল সে সময় পোপের নির্দেশে ছিল শেষ কথা পাদ্রীরা যা ইচ্ছা তাই করত কারণ তারা ছিল ধর্মীয় অনুসৃত ব্যক্তি জনসাধারণ ও সৈন্যবাহিনী তাদেরকে সম্মান করত স্বয়ং বাদশাহ তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করতেন না সামাজিক পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে একদিকে সম্পদশালীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল আর অন্যদিকে সম্পদহীন ব্যক্তিরা কপরদক শূন্য হতে হতে পথের ভিখারিতে পরিণত হচ্ছিল প্রজাসাধারণ মূলত রাজবংশের দাসন দাস ছিল লোকদেরকে ব্যাগার খাটানো হতো তাদেরকে খুব সামান্য পারিশ্রমিক দেয়া হতো অতি সামান্য অত্যুচ্ছ বিষয়ে প্রজাদের উপর নির্যাতন চালানো হতো 
বিভিন্ন কর ও ট্যাক্স আদায় করতে করতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠত তারা অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করত অপরদিকে শাহী কোষাগারের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল রাজবংশের লোকেরা আরাম আয়েশ আর বিলাসিতার জীবন যাপন করছিল এমনই পরিস্থিতিতে অটিজা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন আমার স্ত্রী হলেন তারই কন্যা অটিজার অন্তরে ধর্মের প্রতি সম্মান ও জনসাধারণের প্রতি ভালোবাসা ছিল তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথে গির্জা ও পাদ্রীদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং গির্জাসমূহ থেকে পাপের পঙ্কিলতা বিদূরিত করেন তারপর তিনি সে সকল বৃত্তসারীদের প্রতি মনোনিবেশ করেন যারা জনগণের রক্ত চুষে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল অটিজা জনসাধারণের উপর থেকে ট্যাক্স তুলে নিয়ে বৃত্তসারীদের উপর ট্যাক্স আরোপ করেন সম্পদশালীদের সম্পদের হিসাব নিকাশ করে তাদের উপর পৃথক পৃথকভাবে কর ধার্য করেন ফলে জনসাধারণের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকে কিন্তু ধর্মীয় স্বার্থবাদী এবং বিশাল বিপুল সম্পদের অধিকারী কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যক্তিরা কিছুতেই তা মেনে নিতে পারছিল না তারা ভুখা নাঙ্গা জনসাধারণের রক্ত চুষে সম্পদের যে পাহাড় গড়ে তুলেছিল সে সম্পদ পুনরায় তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে রাজি হল না ভোগবাদী স্বার্থপর পাদ্রীরা ধর্মের ধোয়া তুলে সেনাবাহিনীকে এই বলে অটিজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ইন্ধন জোগালো যে অটিজা ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ধর্মীয় ব্যক্তিদেরকে তার গোলাম বানাতে চাই ভোগবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেনাবাহিনী বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখন এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় রডারিক অটিজার আস্থাভাজন সৈন্যদের সংখ্যা অনেক কম ছিল তারা বিদ্রোহীদের সাথে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি বিদ্রোহীরা বিজয়ী হলে সকল পাদ্রি মিলে রডারিককে বাদশাহ নিযুক্ত করে রডারিক বাদশাহ হওয়ার পর সর্বপ্রথম যে নির্দেশ জারি করে তা হল অটিজাকে হত্যা করা হোক অটিজার হত্যাকাণ্ড সম্পাদন হওয়ার পর পরই নেতৃবর্গ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা শাহী খানদানের লোকজন কায়েমি স্বার্থবাদী ব্যক্তিবর্গ এবং ভোগবাদী পাদ্রীরা পুনরায় ভোগ বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয় মুসাবিন নুসাইর আমি আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে আপনি আন্দালুসে আক্রমণ করলে সেখানে জনসাধারণ অত্যাচারী ও বিলাসী বাদশাহ এবং তার জেনারেলদের পক্ষ ত্যাগ করবে সৈন্যবাহিনীও বিগড়ে যেতে পারে আপনার সেনাবাহিনী যদি সৌর্য বীর্যের সাথে লড়াই করে তাহলে আন্দালুসিয়ার সৈন্যবাহিনী ময়দান ত্যাগ করতে বাধ্য হবে জুলিয়ানের সর্বপ্রকার উৎসাহ প্রদান সত্ত্বেও মুসা বিন নুসাইর তাকে কোনো ধরনের আশ্বাস পানি শোনানো থেকে বিরত রইলেন চার পাঁচ দিন পর হেনরি মুসা বিন নুসাইরের বার্তাবাহকের সাথে সিউটা থেকে তানজানিয়া এসে পৌঁছল অন্যান্য মেহমানদের মতোই তাকে আদর আপ্যায়ন করা হল তারপর তাকে মুসার নিকট পাঠিয়ে দেয়া হলো।